విభజన పరిపాలన కావాలి రాజశేఖర రెడ్డిని జగన్ గారిలో చూసుకుంటూ ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలి అని ప్రజలు చేసిన నినాదాలతో నిన్న మా చెవులన్నీ కూడా మార్మోగిపోయాయి ఇంటి వాళ్ళకి అదేంటో జనమే లేరు అంటున్నారు నిజంగా సోమిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు నిన్న గనక ఆ మీటింగ్కి వచ్చింటే కిందేసి తొక్కుంటారు అంత జనం విసిగేస్తే రాలం జనం సో జనం అంటే ఏంటి ప్రజాబలం ఏంటని ఐదు సార్లు ఓడిపోయిన సోమిరెడ్డికి అయితే అర్థం కాదు చంద్రబాబు నాయుడిని ఇంప్రెస్ చేయడానికే ఆయన ప్రెస్ మీట్లు పెడతారు దానికి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఆయన ఏ విధంగా మంత్రి పదవి ఇచ్చారో కూడా మనం చూసాం ఎందుకంటే పాస్ అయిన వాడికి ఎవడైనా మినిస్టర్ ఇస్తాడు కానీ ఫెయిల్ అయిన వాడిని నెత్తిన పెట్టుకున్నాడు అంటే మరి ప్రజలు చీకొట్టిన వాళ్లని చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తాడనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతిసారి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అంటారు వీళ్ళు అసెంబ్లీకి రారు కానీ జీతాలు తీసుకోవడానికి సిగ్గులేదా అని నేను సూటిగా చెప్తున్నాను సోమిరెడ్డికి ఐదు సార్లు ఓడిపోయిన నీకు మంత్రి పదవి తీసుకోవడానికి సిగ్గులేదా మంత్రిగా జీతం తీసుకోవడానికి సిగ్గులేదా అని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే మీకున్న ఎమ్మెల్యేలు మీకున్న బలం చాలదన్నట్టు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ఇరవై మూడు మందిని తీసుకోవడానికి మీకు సిగ్గులేదా ఇప్పటికీ వాళ్ళు వైఎస్సార్ సిపి మరి ఎమ్మెల్యేలుగానే అసెంబ్లీలో సంతకాలు పెడుతుంటే ఇంకా కూడా మీ పార్టీలో నలుగురికి మంత్రులు ఇచ్చినందుకు మీకు సిగ్గులేదని నేను అడుగుతున్నాను మీకు సిగ్గుమానం ఉంటే వాళ్ళ చేత రాజీనామా చేయించి ఎన్నికలకు వెళ్లేవాళ్లు కానీ మీ ప్రజా వ్యతిరేక పరిపాలన వల్ల ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ ఓడిపోతారన్న భయంతోనే ఈ రోజు వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ అసెంబ్లీని కూడా ఈ రోజు అపవిత్రం చేస్తూ మీరు వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయలేదు కాబట్టే మేము అసెంబ్లీకి రాలేదు కానీ మాకేం టైం పాస్ కోసము ఇంట్లో కూర్చోలేదన్న సంగతి మీరు తెలుసుకోండి ఈ రోజుకి కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో సహా ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇన్ఛార్జీలు అందరూ కూడా వారి వారి కాన్స్టెన్సీలో ప్రజలకు అండగా ఉంటూ ప్రజలకి భరోసా ఇస్తూ వారి సమస్యల్ని దూరం చేయడంలో ఏ విధంగా పని చేస్తున్నారు తెలుసుకుంటే మంచిది అని కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఇక రైతుల గురించి గొప్పగా మాట్లాడారు నిన్న సోమిరెడ్డి గారు ఈ రోజు రైతు బాంధవుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రైతుల గురించి ఆలోచించేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు రైతు భరోసాతో ఆయన ఏ విధంగా రైతుల జీవితాలను వెలుగు తీసుకురావాలనుకున్నారో మనం కళ్లారా చూస్తున్నాం అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి వచ్చింది రైతులకి ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వాలని రైతు పిల్లలకి మరి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తో పెద్ద చదువులు చదివించాలని కానీ చంద్రబాబు నాయుడికి ఎక్కువ సమయం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నానని చెప్పుకోవటమే గాని రైతుల గురించి ఏ రోజైనా ఏమైనా చేశాడా అంటే వ్యవసాయం దండగాని తన బుక్ లో రాసుకున్న పెద్ద మనిషి ఈ రోజు ఆయన ఆయన మంత్రులు వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడుతుంటే చాలా మంది నవ్వుతున్నారు మనం మాట్లాడే మాటలకి చేసే పనులకి పొంతన ఉందా అనేది ఒకసారి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి